به نام خدا با عرض سلام و احترام خدمت شما فرامرزی فر هستم خوشحالم که بعد از سطح مبتدی کتاب امریکن انگلیش فایل با سطح یک در کنارتون هستم روال کاری این سطح هم مثل سطح قبلی هست و اندگی تفاوت در سرفصل درس ها درس های نخست با مرور کتاب قبل شروع میشه در این کتاب بخشی که پرکتیکال هست اسمش پرکتیکال انگلیش هست رو که کلیپ های ویدیو یا آموزشی هست رو هم با هم کار میکنیم با امید به این که درس ها و آموزش بنده براتون مفید واقع بشه براتون آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون میکنم خب درس یک رو شروع میکنیم روال کار به این صورت هست که این قسمت جی وی پی که گرامر و وکب و پرونانسیشن هست خلاصه ای رو میگه قسمت گرامر ما ورب بی داریم فعل تو بی هست که پازیتفش هست کار میکنیم و سابجک پرونانس زمایر فائلی هستند مثل آی، یو، هی، شی، ات و غیره اتسیترا و در بحث وکب که در انتهای کتاب هست دیز آف ده ویک رو کار میکنیم نمبرز 0 تو 20 و گریتینگز روزهای هفته اعداد رو از 0 تا 20 مرور میکنیم و سلام و احوال پرسی و در قسمت پرونانسیشن وول سانز داریم که همون صداهای مصوتی مثل آ ای او و او هستن در برابرشون همخوان ها قرار می گیرن که کانسننت هستن صدا ندارن مثل پ ک و غیره ورد استرس داریم که کلمه در جمله هم استرس می گیره در کتاب قبلی هم کار کردیم اینجا هم مرورش می کنیم عنوان درس هم که قسمت 1A هستیم یعنی صفحه اول و دوم رو که پیج 4 و 5 میشه قسمت 1A هست و صفحه دو صفحه بعد 1B میشه و دو صفحه بعد هم 1C و غیره به این صورت تایتل این درس My Name's Hannah My Name's Hannah هست اسم من Hannah هست Not Anna Anna نیست اسم من Hannah هست و در قسمت حبابی Hi, I'm Mike, what's your name? سلام، من مایک هستم اسم شما چیه؟ و پاسخ هانا nice to meet you ما هانا هستم یا هانا از ملاقاتون خوش وقتم خب با هم میریم قسمت پایین در کتابتون چهار تصویر میبینید که مربوط به موضوع مایک و هانا هست مایک برای شبش میره بیرون میره به یکی از این نایت کلابا و با یه خانومی آشنا میشه به اسم هانا تصویر های کتاب میبینید که مادرش هم خیلی راضی نیست از این که این خانم رو آورده با خودش یا این دختر رو با خودش آورده و با عصبانیت باش صحبت میکنه و اسمش رو هم حتی متوجه نمیشه خب دیگه توضیح نمیدیم میریم ببینیم که قسمت 1 listening and speaking A 1.2 look at the pictures listen and number them 1 to 4 به تصاویر نگاه بکنید گوش کنید و تصاویر رو که با حروف الفابت شماره گذاری شده علامت گذاری شده A, B, C, D شما number them شما شماره گذاری کنید به ترتیب اونها رو قرار بدید بگید one کدوم هست two کدوم هست three کدوم و four به همین ترتیب خب با هم به فایل صوتی گوش میکنیم 1.2 1.2 1 Hi, I'm Mike What's your name? Hannah Sorry, Hannah. Two. What's your phone number? It's 212-555-7894. Okay. See you on Saturday. Bye. Goodbye. Three. Hi, Mom. This is Hannah. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Anna. My name's Hannah. Sorry, Hannah. Four. Hi, Mom. You're early. Hello, Mrs. Archer. How are you? I'm very well, thank you, Anna. And you? Fine, thanks. It's Hannah, Mom. Vale. Number one, تصویر C هست. 
نمبر 2 A هست و نمبر 3 D و نمبر 4 هم که B میشه قسمت B listen again and complete the blanks listen again دوباره گوش کنید and complete the blanks blanks قسمت های خالی هستن blank به این قسمت ها میگیم blank و complete the blanks یعنی قسمت های خالی رو پر کنید پس دوباره فایل صوتی رو گوش کنید و این قسمت ها رو پر کنید با هم به فایل صوتی مجددا گوش میکنیم 1.2 1 Hi I'm Mike What's your name? Hannah Sorry Hannah 2 What's your phone number? It's 212-555-7894 Okay See you on Saturday Bye Goodbye. Three. Hi, Mom. This is Hannah. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Anna. My name's Hannah. Sorry, Hannah. Four. Hi, Mom. You're early. Hello, Mrs. Archer. How are you? I'm very well, thank you, Anna. And you? Fine, thanks. It's Hannah, Mom. خب قسمت اول number one A and B. Hi, I'm Mike. What's your name? سلام من مایک هستم. اسم شما چیه? What's your name? و بی پاسخ میده Hannah. نمبر 2 اینجا قسمت بلانک دوم سوالی میپرسه و بی جواب میده هانا با تعجب یا با احساس میگه هانا اینجا چه سوالی میتونسته پرسیده باشه وقتی متوجه اسم نمیشیم یا گفته طرف مقابلمون نمیشیم میگیم ساری به حالت کوشن حالت سوالی ساری یعنی که would you please repeat that again میشه دوباره تکرارش بکنید و هانا دوباره میگه هانا هانا هستم ساری یعنی متوجه نشدم ببخشید و هانا میگه هانا قسمت دوم رو حتما پر کردید uh, what's your phone number what's your phone number شماره تلفن شما چنده که پاسخ میده it's 212-555-7894 و در ادامه میگه اوکی سی یو آن ساردی بای اوکی اوکی یعنی باشه قبوله یا ممنون خوبه اوکی رو به این صورت می نویسیم او بزرگ کی بزرگ میتونین هم حالت دیگهش این هستش که اوکی ای وای بنویسید اوکی ای وای و میگه سی یو آن ساردی روز شنبه می بینمت بای خدا حافظ این کلمات های بای اینها کلماتی هستند که غیر رسمی هستند یعنی به صورت خودمونی استفاده میشه در مکالمات روزمره و پاسخ میده گود بای یادتون باشه گود بای رو یه سره می نویسیم میریم قسمت 3 های مام this is هانا های سلام مامان مام یعنی مامان مادر میشه مادر های مام سلام مامان This is Hannah. این هناست داره هنا رو معرفی میکنه به مادرش میگه This is Hannah. This is Jack. This is George. This is Mary. به این صورت معرفی میکنیم هنا پاسخ میده Hello. Nice to meet you. سلام. از ملاقاتون خوش وقتم. Nice to meet you. Meet ملاقات کردن هست. Nice to meet you یعنی از ملاقاتتون خوش وقتم. و مادر پاسخ میده Nice to meet you. انا nice to meet you انا انا از ملاقاتت خوش وقتم میت باید در این قسمت بنویسیم و میگه انا و انا میگه my name's هانا اسم من هانا هست هانا my my name my name اسم من و مادر در پاسخ میگه sorry هانا sorry 
هانا ببخشید هانا و اما پارت فور های های مام یور ارلی سلام مامان زود اومدی یور ارلی یعنی زود اومدی یور لیت دیر اومدی دیر کردی و اینجا یور ارلی زود اومدی مامان Hello Mrs. Archer How are you? Hello Mrs. Archer How are you? سلام خانم آرچر حالتون چطوره؟ این رو هنا میگه Hello Mrs. Mrs. M-R-S یک دات میذاریم period و آرچر به این صورت با حرف بزرگ نوشته میشه اولش حالتون چطوره؟ I'm very well thank you Anna and you? من خیلی خوبم متشکرم انا و شما انا پاسخ میده fine thanks خوبم ممنون fine thanks و که در انتها مایک میگه it's hana mom اسمش هنا هست مامان هنا خب میریم با هم قسمت C part C fill in the blanks with a word from the list جاهای خالی رو با کلمه ای از این لیستی که اینجا هست پر بکنید کلماتی که اینجا اومده و در لیست اومده با هم دیگه مترادف هستن تقریبا معناشون یکی هست ما قسمت اول رو ببینیم hello معادلش یا equalش hi هست hello hi hi رو اینجا می نویسیم my names my names بعد اسمیات میگیم I'm فرقی نداره یا میتونیم بگیم my names و یا I'm very well خیلی خوب میشه fine fine thank you میتونیم به جاش بگیم thanks goodbye میتونیم به جاش بگیم bye خب میریم قسمت D1.3 listen and repeat some phrases from the dialogue copy the rhythm خب در فایل صوتی که میشنوید بخشی از قسمت های مکالمه پخش میشه سعی کنید که دقیقا این گوینده ها صحبت کنید لحجتون رو تون صداتون رو اینها رو رعایت کنید کاپی دل ریدم به این معنا هست دقیقا سعی کنید تقلید رو انجام بدید تقلید کار خیلی مهمی هست توی این زمینه یادگیری زبان سعی کنید که یکی از این لحجه ها رو حتما اگر بریتش یا امریکن هر کدوم کار میکنید اینها رو ببینید که چطور صحبت میکنن و توی فیلم ها پاس کنید رفتارشون رو بادی لنگویجشون رو تکرار بکنید تقلید کنید و موقعی که صحبت میکنن فرم دهنشون رو نگاه بکنید و چطور صحبت میکنن رو حتما تقلید بکنید باید این مسئله تقلید رو توی خودتون جا بندازید خب بیریم قسمت E1.4 in groups of three practice the dialogues with the sound effects change Rolls. یه سری ساوند افکت های هستش که جلوه های صوتی هست فایل های صوتی داره پخش میشه صدای ایتسام ممکنه باشه صدای تلفن باشه و غیره این صدا ها رو گوش میکنید و سعی کنید با دوستاتون این کار این رو به نمایش بذارید بعد میتونید رولش رو عوض بکنید ساوند افکت ها هم که وقتی که گوش میکنید به این صورت هست نمبر وانش دنس میوزیک هست نمبر تو faint dance music هست که صدای موسیقی کمی هست و typing number into phone در حال تایپ کردن شماره تلفن داخل گوشیش هست typing number into phone و number 3 doorbell صدای doorbell میاد زنگ در و door opening باز شدن در و number 4 هم که TV on هست تلویزیون روشنه key turning and footsteps کلید میچرخه and footsteps یعنی صدای پا میاد و TV turned down صدای TV هم پایین میاد این کارها رو میتونید انجام بدید با گروه هاتون یا حالا در خانواده اگر دارید کار میکنید یا با هر کدوم از دوستاتون دارید کار میکنید این کارها رو حتما انجام بدید قسمت F با هم uh, introduce yourself to other students قسمت F Introduce yourself to other students اگر در کلاس هستید میتونید خودتون رو به دوستای دیگه معرفی کنید اگر با دوستاتون هستید خودتون رو به دوستتون معرفی کنید حتی اگر تنها هم هستید سعی کنید این کار رو انجام بدید 
بگید مثل این فایلی که در قسمت پایین اومده بگید مثل نمونه که اینجا هست Hello, I'm Antonio اسمتون رو بگید Hello, hi به این صورت What's your name؟ اسم دوستتون رو بپرسید و میتونید به جای دوستتون هم بگید کلارا نایس تو میت یو و ادامه بدید نایس تو میت یو تو هاو آر یو به این صورت مکالماتی که در این درس داشتید رو میتونید بگید میتونید اسم رو اشتباه تلفظ کنید میتونید فون نامبر رو بپرسید حتما این کار رو انجام بدید خب با هم میریم پیج 5 پارت 2 گرامر در قسمت 2 گرامر ورب بی داریم ورب بی همون ورب فعل تو بی هست پازیتیو اینجا هست یا افرمتیو میگیم فعل مثبتش هست و سابجکت پرونانس رو کار میکنیم سابجکت پرونانس زمایر فاعلی هستند کسی که کار رو انجام میده در کتاب قبلی هم کار کردیم میتونیم به جزیاتش هم در قسمت گرامر بپردازیم در انتهای کتاب که ویدیو کلیپ جدای هست که آماده میشه حتما بهش مراجعه کنید خب A complete the sentences with R is or am R is am این ها افعال تو بی هستن افعال تو بی چند وش دارن یکیش آ ام هست برای آی از هست برای هی شی ات و آر هست برای اون زمایری که جمع هستن مثل یو دی وی این ها زمایر جمع هستن ایم مایک کانترکشن هم صورت گرفته کانترکشن به همین علامت اپاستروفی اپسترف، که اینجا قرار میگیره و کوتاه شدن دو تا کلمه در یک کلمه هست I'm یعنی I am I'm Mike یعنی I am Mike اینجا می نویسید I am Mike am جایی که اپاستروف قرار میگیره یعنی که اون حرف اینجا حذف شده به جاش اپاستروفی گذاشتیم I'm Mike پس میشه I am Mike من مایک هستم یا اسمم مایک My name's Hannah. My name's Hannah. اسم من هانا هست. اینجا ما پاستروفی گرفته. یعنی یه حرف اینجا حذف شده. My name's یعنی my name is. پس اینجا بنویسیم my name is Hannah. اسم من هانا هست. You're early. You're early. شما زود اومدید. You're اینجا ما پاستروفی داریم. پس باید اینجا یک کلمه یک حرفی حذف شده باشه اون حرف چی هست A هست you are you are early می نویسید اینجا you are early شما زود اومدید در فون نمبرش میگه it's 212-555-7894 it's حالت کوتاه شده یا contraction it is هست پس اینجا می نویسید it is و بقیه فون نمبر A B, page 124, Grammar Bank 1A, learn more about the verb be affirmative and subject pronouns and practice them. Tamar fell to be was Amar Fali, Bishtar Telot Kasmikonit, mid page 124, video clip Sham Amar Kardim, Hatman. استفاده بفرمایید بعد از اینکه کارتون تمام شد میتونید تمرین های صفحه روبروش رو انجام بدید یا یعنی اینکه برگردید بیایید به همین درس قسمت C و ادامه بدید C 1.6 Listen and repeat the pronouns and contractions گوش کنید و زمایر و کنترکشن هایی رو که صورت میگیره مخفف سازی هایی که صورت میگیره رو تکرار بکنید 1.6 One. I. I'm. Two. You. You're. Three. He. He's. Four. She. She's. Five. It. It's six. We. We're seven. They. There. That in this month, for this month, D one point seven. Listen, say the contraction. The right to stop. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. لحجه بریتش و امریکن هست رو دقت کنید در یو اس یا امریکن ما میگیم یور 
یعنی شما هستید یور ویر ما هستیم و دیر صدای آر در انتهای همه این کلمات شنیده شده اما در بریتش که بریتانیایی هست قسمت آخر صدای ر شنیده نمیشه به این صورت گفته میشه یو وی دیر صدای دیر ویر و یور صدای ر شنیده نمیشه خب با این تفاصیلی که خدمتون گفتم به این فایل های صوتی 1.6 و 1.7 گوش کنید و بعد بریم با هم قسمت 1.7 1 I am I'm 2 You are Your 3 He is He's Four. She is. She's. Five. It is. It's. Six. We are. We're. Seven. They are. There. Part E. In pairs, try to remember the names in your class. Say, he is, she is, بین صورت. با دوستتون سر کنید این قسمت رو تمرین کنید و دوستتون و اسامی دوستانتون رو در کلاس یا همکلاسی هم هاتون رو و یا اگر در کلاس نیستید اسامی خانوادتون رو به یاد بیارید و بگید معرفی کنید میخوایم در این قسمت he is, she is و به این صورت تمرین کنیم بگیم اون آقا هست اون خانم هست اگر بردارتون هست میگید he is Jack for example or he is رضا or she is به این صورت می توانید در کلاس هم همینطور تمرین بکنید بگید He is Jack uh, He is Farbot Or She is آنوشا خب میریم قسمت F Stand up and speak to other students Stand up Stand up یعنی بلند شید وایسید Stand up and speak to other students و با دانش آموزان دیگه صحبت کنید این کار رو در منظر هم خودتون انجام بدید و stand up رو هم حتما انجام بدید Hi Clara, how are you? Fine, thanks and you میخواید اول greeting رو شروع بکنید سلام کنید، احوال پرسی کنید و پاسخ داشته باشید خودتون میتونید جلو آینه هم این کار رو انجام بدید تغییر حالت داشته باشید سعی کنید فقط نشینید و یه جا بخواید نشسته این کار انجام بدید ایستاده این کار انجام بدید رو به روی آینه این کار انجام بدید لبخند حتما روی لبتون داشته باشید با اعتماد به نفس صحبت کنید با هم بیرون قسمت 3 pronunciation vowel sounds word stress 1.8 listen and repeat the words and sounds خب در این قسمت ما در کتاب قبلی کار کردیم این فانتیک ها رو علائم آوایی رو این علائمی که اینجا میبینید که به صورت فش اومده تری اومده و یا به این صورت اگر برای دوستانی که بار اول با کتاب امریکن انگلش فایل کار میکنن ارز بکنم خدمتشون که اینها علائم فونتیک هستن در کل دنیا شناخته شده هست کسانی که زبان انگلیسی یاد میگیرن چه چینی ها چه ایرانی ها و چه عرب ها فرقی نداره همه این علائم رو میشناسن این علائم نماینده صدای خاصی هست که ما بدونیم اگر این علامت رو دیدیم در قسمت فونتیک این کلمه رو هم چطور تلفظ بکنیم مثلا این صدای A که یک آی هست بدون نقطه ای کوتاه هست به این صورت میخونیم اون کلمه رو فش فش کافی این علامت رو بشناسید وقتی که به ات مراجعه میکنید در دیکشنری اگر صوتی نباشه میتونید از این علامت فونتیکش استفاده کنید و ببینید که این کلمه ات خونده میشه ایت خونده نمیشه چون اگر بگید ایت یعنی خوردن یه کشیده نیست ایت کشیده این علامت هست که یه نقطه هم روش داره در ادامه کلمه this نمیگیم دیس 
چون اشتباه شنیده میشه اگر اشتباه شنیده بشه و چند کلمه پشت هم دیگه با تلفظ اشتباه باشه دیگه مشخص نیست ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم مفرد جمع و برای شنونده خیلی سخت میشه تشخیصش خب پس به این صدا دقت کنید ای فش ات دس و اما این صدا ای لب کشیده میشه دو طرف ای مثل تری هی وی میت میت اما صدای ا که از یک حرف مثل ای و یک حرف مثل ای به هم دیگه چسبیده تشکیل شده اینا علائم قراردادی هست چیز خاصی نیست که شما بخواید در نوشتنتون استفاده کنید میتونید تمرین بکنید مثل کت صدای ا داره کت وقتی بخوایم میگیم ا در انگلیسی رو نشون بدیم با این علامت نشون میدیم کت ام thanks اینا همشون با صدای ا بودن صدای ا مثل egg egg very well و اما این دو صدای آخر این دو صدای آخر بهشون در انگلیسی گفته میشه دفتانگز که همون مصوت های مرکب هم در فارسی هم هست ما داریم این صداها از دو صدا تشکیل شدن دقت داشته باشید این علامت داره دو تا صدا رو نشون میده صدای ا و صدای ی ا و ی یعنی که در دهان ما زبان در دو قسمت مختلف قرار میگیره اول صدای ا رو به وجود میاره زبانمون، دهانمون، سخف دهانمون همه اینا با هم تشکیل میشن همه اینا با هم کمک میکنن که یک صدایی رو تولید بکنن حتی هنجرمون پس صدای اول که ا هست و میخواد بعد برسه به یه این زبون در دهانمون حرکت میکنه این مصوت مرکب رو میسازه دفتانگ رو میسازه دو تا صدا ترکیب میشه میشه ترین به این صدای ا و یه با هم ترین وی نیم صدای ا و یه با هم ترکیب شدن و صدای بعدی آ هست و یه آ بگید آ و حالا بگید یه ببینید زبان حرکت میکنه دهان حرکت میکنه حالا این دوتا رو که با هم ترکیب کنید ببینید که زبان باید یه حرکت موجی داشته باشه دهان باید یه حرکتی رو انجام بده این مصابت مرکب رو بسازه میگید آی بایک آی های بای به این صورت خب پیج 166 ساوند بانک لوک ات ایگزامپلز وردز لوک ات ایگزامپل وردز اند سپلینگ فور دی ساوندز ان ای میتونید به صفحه 166 مراجعه بکنید و ساوند بانکی هست مثل کتاب قبلی اینها مشترک هست و اونجا میتونید مطالعه بیشتری داشته باشید و ما قسمت magnifying glass که زربین گذاشته اینجا توجه بیشتری میخواد word stress هست استرس کلمه استرس گفتیم جایی که کلمه فشار بیشتری روش میاد با تأکید بیشتری گفته میشه با فشار هوای بیشتر و با صدا یعنی بلندی صدای بیشتری گفته میشه اونجا استرس هست multi syllable words have one stressed syllable ما سیلابل uh, داریم یعنی بخش داریم در فارسی هم اگر یادتون باشه ما بخش داشتیم مثلا کلمه کتاب کتاب دو بخش است کتاب اما در یک بخش است در اینهایی که تک سیلابی هستن تک بخشی هستن هم میگیم وان سیلابل اگر چند بخشی باشن میشن مالتی سیلابل مالتی سیلابل وارس خب یک بخشی داریم و دو بخشی حالا در انگلیسی one syllable میتونیم مثالشون رو بزنیم thanks name bike dark book به این صورت خب یک بخش هستن one syllable هستن one stress دارن کلمه book نمیتونید بگید اول یا آخر یک stress داره چون یه سیلابی هست book door back به این صورت اما اگه مالتی سیلابل باشه مثل کلمه ساری ساری دو قسمت گود بای گود بای تو سیلابلز ساری سا تا دی سی سیلابلز سه تا سیلابل داره سرس رو کجا باید بذاریم اینها قانون خاصی نداره باید حفظشون بکنیم کلمه ساری ساری فشار کجا بود صدای کجا بلندتر بود قسمت اول یا دوم ساری پس سرس روی قسمت اول هست Goodbye, goodbye. کدوم رو بلندتر میشنوید؟ Goodbye. و شنبه کلمه سرده 
Saturday. Saturday. روی سه هست. پس استرس در این کلمات به این صورت گفته میشه. کلمه به کلمه تمرین کنید در طول فراگیری زبان شما با این کلمات آشنا میشید. نحوه بیانشون، استرسشون و اینها رو یاد میگیرید. نگرانشون هم نباشید. Part C 1.9 Listen and underline the stress syllable in these words. یه سری کلمات اینجا داریم. گوش کنید به فایل صوتی 1.9 و اونهایی رو که استرس میگیرن مثل کلمه ایرپورت که از دو قسمت تشکیل شده ایرپورت کمپیوتر کمپیوتر سه سیلابی هست اینا استرسش کجا قرار میگیره هر کجا که استرس قرار میگیره بلندی صدا بیشتر هست زیرش رو اندرلائن میکنیم اندرلائن یعنی زیر خط کشیدن زیر اون قسمت رو خط میکشید با هم به فایل صوتی گوش میکنیم و بعد با هم چک میکنیم 1.9 ایرپورت کمپیوتر Email. Karate. Hotel. Museum. Salad. Tennis. Pasta. Internet. Basketball. Sandwich. خب به فایل صوتی گوش کردیم کلمات رو از اول چک میکنیم ایرپورت قسمت اول فرست سیلابل ایرپورت کمپیوتر کمپیوتر پیو سیکند سیلابل قسمت پیو ایمیل فرست سیلابل ایمیل فرست سیلابل کراتی کراتی قسمت را Second syllable, hotel, hotel. Respond to Second syllable, museum, museum. Respond to vom. Salad, salad. Respond aval. First syllable, tennis, tennis. Respond to aval. Va pasta, pasta. Respond to aval. Internet, internet. قسمت اول آیش را هم بزرگ بنویسید و بسکتبال بسکتبال قسمت اول و ساندویچ ساندویچ قسمت اول سعی کنید همینطور که علامت گذاری کردید بعد چند بار با صدای بلند اینها رو بخونید که براتون جا بیفته اگر تونستید مثال هم باشون بزنید خب بیرید قسمت دی رایت دی وردز فرام سی این دی چارت در قسمت پایین جدولی آورده که این جدول به چهار قسمت تقسیم شده فود، تکنولوژی، سپورتس و پلیسز اینا هدینگ هاش هستن هدینگش فود، تکنولوژی، سپورتس و پلیسز هست شما باید در قسمت فود اگر غذا اینجا دارید قسمت فود میذارید چیزی که مربوط به تکنولوژی هست فناوری هست در اینجا سپورتس رو در اینجا ورزش هست و پلیسز مکان ها مثل ارپورت رو در این قسمت قرار بدید خب این کار رو انجام بدید اگر انجام دادید جدولتون باید به این صورت بشه فود، سالد، ساندویچ، پاستا و تکنولوژی بعد کمپیوتر، ایمیل و اینترنت سپورتستون باید کراتی که همون کاراته هست و تنس و بسکتبال باشه پلیسز هم که ایرپورت قسمت اول از اول شروع شده ایرپورت هتل میوزیم هتل میوزیم هتل و موزه خواهد شد هر قسمت ای این پیرز write more words that you know in each column how do you pronounce them با دوستتون سعی کنید که کلمات بیشتری رو که میدونید در هر کدوم از ستون ها بنویسید کالم هم به این ها میگیم کالم صدای نه تلفظ نمیشه کالم how do you pronounce them تلفظش هم چک کنید اگر نمیتونید به تو دکشنری ببینید که با علائم آوایی فانتیک چک کنید ببینید که چطور تلفظ میشه خب با هم میریم قسمت 4 vocabulary قسمت 4 vocabulary days of the week و numbers 0 to 20 رو کار میکنیم روزهای هفته و اعداد از 0 تا 20 رو با هم کار میکنیم part A میگه look at the picture به تصویر نگاه کنید can you remember what Mike and Hannah say به یادتون میاد که مایک و هنا چی میگن اگر این تصویر دقت بکنید ببینید که 
مایک داره شماره هنا رو تو رو یادداشت میکنه is typing the number into his mobile phone و or cell phone مایک اینجا میگه what's your phone number و هنا میگه 212-555-7894 و مایک میگه okay see you on Saturday bye see you on Saturday باشه روز شنبه میبینم خدا حافظ خب در قسمت B page 148 ما رو ارجاع میده به صفحه 148 vocabulary bank بانک لغت هست days and numbers do parts 1 and 2 قسمت یک و دو صفحه 148 رو میریم با هم انجام میدیم لطفا به ویدیو کلوب vocabulary bank مراجعه بکنید و این قسمت رو که انجام شده رو با هم دیگه چک میکنیم بعد برگردید به قسمت C C 1.12 listen and say the next day or number حالا که روزها رو یاد گرفتیم و اعداد رو یاد گرفتیم در قسمت وکبر بنک باید توانمند باشید و بتونید روزهای هفته رو وقتی یه روز رو میشنوید روز بعدش رو بگید اگر میشنوید Monday, Tuesday شما باید بگید Wednesday اگر میشنوید 2, 3 بعدش باید بگی 4 اگر میشنوید 12, 13 بعد بتونید بگی 14 به فایل صوتی گوش کنید و این قسمت رو خودتون انجام بدید خب قسمت دی What's your phone number از شما میپرسه What's your phone number شمارتون چنده شماره تلفنتون چنده بعد بتونید پاسخ بدید For example 0912 و غیره What day is it today? What day is it today and tomorrow? What day is it tomorrow? امروز چه روزیه؟ اگر به عنوان مثال امروز رو گفتید It is Wednesday بعد بگید It is Thursday برای فردا بتونید روزها رو پشت هم دیگه بگید خب میریم قسمت 5 Listening and Speaking A 1.13 Listen Where are they? Write 1 to 6 in the boxes گوش کنید و ببینید که این مکالمات داره کجا صورت میگیره و در قسمت در باکس ها دقت داشته باشید حتما در قسمت box not in the spaces in the box you have to write the numbers in Java I'll be number haro 1.13 1 a cheese and tomato sandwich please that's $7.20 Two. So, Anna, your classes are on Tuesday and Thursday mornings. Is that okay? Yes, that's fine. Thank you. Three. JetBlue flight to Los Angeles is now boarding at gate number nine. Four. Where to, madam? Manchester Road, please. Number 16. Five. Here's your key, sir. Room 12. Thank you. Six. Here we are. Oh, no. It's closed. Look. It says closed on Mondays. Number one, sandwich bar. Sandwich bar. Sandwich furushi has. Number one. Number two, school has. Samarde. Dar sohbat mishe. Va. Number three, airport. Sedai furudga has. Number four, taxi. Number five, Hotel Number 6 Museum Number 6 Museum بعد قسمت B رو که بخوایم انجام بدیم Listen again دوباره به این فایل صوتی گوش میکنید Write a number or a day in each blank در قسمت هایی که خالی هست یا باید روز رو بنویسید یا عدد رو بنویسید عنوان مثال در 
ایرپورت شما گیت نمبر میشنوید شما رو اون گیت رو باید بنویسید یا برای دالرز باید قیمت عدد رو بیاید وارد بکنید به فایل صوتی مجددا گوش بکنید و این قسمت رو پر بکنید 1.13 A cheese and tomato sandwich, please. That's seven dollars and twenty cents. Two. So, Anna, your classes are on Tuesday and Thursday mornings. Is that okay? Yes, that's fine. Thank you. Three. JetBlue flight to Los Angeles is now boarding at gate number 9. 4. Where to, madam? Manchester Road, please. Number 16. 5. Here's your key, sir. Room 12. Thank you. Six. Here we are. Oh, no. It's closed. Look, it says closed on Mondays. Kopasoha, gate number nine. Dar sandwich bar. That's seven dollars and twenty cents. That's seven dollars and twenty cents. Mishe half dollar of bis cent. Dar hotel room twelve. A museum closed on Mondays. Rusaye Dushambe Bastahast. Va a taxi number sixteen Manchester Road. Manchester Road شماره 16 و سکول هم که classes on Tuesday and Thursday mornings هست که میتونید فقط Tuesday و Thursday رو اینجا بنویسید چون گفته که روزها رو بنویسید C1.14 listen and respond گوش کنید و respond یعنی پاسخ بدید answer respond مکالمه به این صورت هست یه مکالمه ای رو میذاره و قسمت اول رو میگه و شما باید قسمت دوم رو the second part رو خودتون بیاید بگید hello nice to meet you و شما باید بگید nice to meet you به این صورت پس فقط قسمت اول رو پخش میکنه بعد از شنیدن بوق باید به ادامه مکالمه رو خودتون انجام بدید و میتونید پاس کنید فکر کنید جواب بدید سعی کنید که همه این تمرین ها رو انجام بدید به این فایل صوتی گوش میکنید و پاسخ بدید 1.14 1. Hello. Nice to meet you. 2. What day is it today? 3. Hi. What's your name? 4. What's your phone number? Five. Bye. See you on Monday. Six. Have a nice weekend. Seven. Hi, this is Anna. Eight. Hello, how are you?